President Andrika Persat Santoki heeft dinsdag van vijf niet-residerende ambassadeurs geloofsbrieven in ontvangst genomen op het presidentieel paleis. Het gaat om de diplomaten van Duitsland, Paraguay, de Democratische Republiek Azerbeidzjan, Nieuw-Zeeland en de Slovaakse Republiek. De Duitse ambassadeur Nicolaas Eijk geeft aan dat de band tussen Suriname en Duitsland verder verstevigd moet worden omdat de twee naties veel gemeen hebben. Het is een plezier ook, de eerste keer voor mij in Suriname. En ik zal mijn term beginnen als ambassadeur hier. En ik hoop dat ik de coöperatie tussen Germany en Suriname um, It's a beautiful country. It's one of the greenest, greenest country in the world. Um, and I'm very impressed by what I've seen so far here in Paramaribo, but a little bit outside Paramaribo. And next time, I hope to be traveling also to the interior and see some more. Delgadillo Franco geeft aan dat het belangrijk is dat Suriname en Paraguay verder naar elkaar groeien. Oglo Nufrus van Azerbeidzjan geeft aan dat de milieu-uitdagingen samen met Suriname aangepakt kunnen worden. Uh, guided by the interests of both nations, of both governments, of both societies, we have discussed the imperative and necessary uh, work that we should uh, uh, work together, that we should conduct between the governments and the peoples to the best of the welfare of our countries, societies, in different fields, health, environment, climate change, and of course trying to do our best, tap into potential what Suriname can offer for the private sectors is also to play the role. Gisteren werden de geloofsbrieven van de niet-residerende ambassadeurs van Zimbabwe, Colombia, Zwitserland, Malaysia, Chili, Jamaica, Sri Lanka en Ierland overhandigd aan het staatshoofd.